வணக்கம் நான் உங்கள் சர்மி பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக மாலத்தீவு அரசு தமது நாடு ஆக்கிரமிக்கப்படுவதை தடுத்ததற்கு இந்தியாவுக்கு நன்றி கூறியுள்ளது மாலத்தீவு ஆக்கிரமிக்கப்படுவதை தடுத்த முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு தினத்தில் இந்த நன்றி கூறப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இரண்டாம் மூன்றாம் திகதிகளில் மாலத்தீவை ஆக்கிரமிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சி இந்தியாவால் முறியடிக்கப்பட்டது என்பது தற்போதுள்ள தலைமுறையில் எத்தனை பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று தெரியாது அந்த விஷயம் பற்றி தெரியாதவர்களுக்கு நாம் அடுத்து கூறப்போகும் விஷயம் பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மாலத்தீவை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்தவர்கள் இலங்கையில் உள்ள ஈழ விடுதலை இயக்கங்களில் ஒன்றான பிளொட் எனப்படும் தமிழீழ மக்கள் விடுதலை இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியினர் இந்த சரித்திரத்தை இப்போது யாரும் வெளியே சொல்வதில்லை காலப்போக்கில் இப்படியான ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றதே யாருக்கும் தெரியாது போய்விடலாம் எனவே இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு நிறைவின் போது மாலத்தீவில் என்ன நடைபெற்றது என்பதையும் அதை இந்தியா எப்படி தடுத்து நிறுத்தியது என்பதையும் இன்றைய தலைமுறைக்காக பரபரப்பு மீடியாவில் தெரிவித்து வருகிறோம் இலங்கையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏராளமான ஈழ விடுதலை இயக்கங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இயங்கியதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த நேரத்தில் மாலத்தீவின் பெரிய வர்த்தகரான அப்துல்லா லுத்துவி இலங்கையில் பண்ணை ஒன்றை அமைத்திருந்தார் அவர் மாலத்தீவின் அன்றைய பிரதமர் ஹயூனுக்கு எதிரான ஆள் இதனால் மாலத்தீவை கைப்பற்றுவதென்ற முடிவை அவர் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது அவருடைய இந்த முடிவின் பின்னணியில் மாலத்தீவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி இப்ராஹிம் நசீர் இருந்ததாக பரவலாக நம்பப்படுகிறது ஆனால் தோல்வியடைந்த அந்த மாலத்தீவை கைப்பற்றும் நடவடிக்கையில் தமக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது என அவர் தெரிவித்திருந்தார் எப்படியோ மாலத்தீவை கைப்பற்றும் முயற்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இரண்டாம் தேதி நள்ளிரவு நேரத்தில் ஆரம்பமாகியது வேகப்படகுகளில் ஆயுதங்களுடன் சுமார் எண்பது தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தினர் மாலத்தீவின் கரைகளை சென்றடைந்தார்கள் இந்த எண்பது பேரை வைத்து மாலத்தீவை கைப்பற்றுவது முடியாத காரியம் ஆனால் அதற்கு அந்த ஈழ விடுதலை இயக்கத்திடம் ஒரு திட்டம் இருந்தது இந்த எண்பது பேரும் மாலத்தீவு கரையில் போய் இறங்குவதற்கு முன் அந்த இயக்கத்தை சேர்ந்த பலர் சுற்றுலா பயணிகள் போல ஏற்கனவே மாலத்தீவுக்கு சென்று அங்கே தங்கும் விடுதுகளில் தங்கியிருந்தார்கள் இந்த எண்பது பேரும் கடற்கரைக்கு வந்த நேரத்தில் அவர்களும் வந்துவிடவே முழு மூச்சாக தொடங்கியது மாலத்தீவை கைப்பற்றும் நடவடிக்கை அவர்களது ஆரம்ப கட்ட செயற்பாடுகள் திட்டமிட்டபடி சரியாகவே இருந்தன அவர்கள் தலைநகரை முழுமையாக தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் அரசின் முக்கியமான கட்டடங்கள் விமான நிலையம் துறைமுகம் தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி நிலையங்கள் ஆகியவை தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தன ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் செய்ய தவறிவிட்டார்கள் ஜனாதிபதி மாளிகையை அவர்கள் கைப்பற்றிய போது ஜனாதிபதி ஹயூன் அங்கிருந்து தப்பித்து விட்டார் அவர் தமது ஆதரவாளர்களின் வீடுகளுக்கு ஒவ்வொன்றாக மார்ச் சென்று தம்மை பாதுகாத்ததுடன் இந்தியா அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனிடம் உதவி கோரினார் உடனடியாக உதவ முன்வந்தது இந்தியா இந்திய இராணுவம் ஆப்ரேஷன் ஹக்டஸ் என்ற இராணுவ நடவடிக்கையை உடனடியாக திட்டமிட்டு செயற்படுத்தியது நவம்பர் மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்திய விமானப்படை ஆக்ராவில் உள்ள பராதுருப்பு படையினரை இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பறந்து சென்று மாலத்தீவில் இறக்கிவிட்டது இந்திய இராணுவத்தின் நாற்பத்தி நான்காவது படை பிரிவு ஐ எல் செவன்டி சிக்ஸ் விமானங்களில் ஏற்றி செல்லப்பட்டு மாலத்தீவில் தரையிறக்கப்பட்டனர் இந்திய படையினர் மாலத்தீவை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவுடன் ஈழ விடுதலை இயக்கத்தினர் மாலத்தீவின் அதிமுக்கிய புள்ளிகளை புரோக்கர்ஸ் லைட் என்ற வர்த்தக கப்பலில் ஏற்றி கடத்தி கொண்டு இலங்கையை நோக்கி செல்ல தொடங்கினார்கள் இந்த தகவல் கிடைத்ததும் இந்திய கடற்படையின் கப்பலான ஐ என் எஸ் கோதாவரி உடனடியாக கொழும்பு நோக்கி திசை திருப்பப்பட்டு கடத்தி செல்லப்பட்ட கப்பலில் இருந்த மாலத்தீவின் முக்கிய புள்ளிகளை மீட்டது அதன் பின்னர் இந்தியாவின் உதவியுடன் மாலத்தீவு அரசு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது இந்த சம்பவத்தின் முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு நிகழ்வைத்தான் கொண்டாடிய மாலத்தீவு அரசு இந்தியாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது அப்போது மாலத்தீவின் ஜனாதிபதியாக இருந்து இந்தியாவால் காப்பாற்றப்பட்டு மாலத்தீவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மௌமோன் அப்துல் ஹயூன் நேற்று வெளியிட்ட ட்விட்டர் செய்தியில் அன்றைய தினம் அல்லாதான் தமது பிரதிநிதியாக இந்தியாவை எம்மை காக்க அனுப்பி வைத்தார் என தெரிவித்தார் இது முன்பு நடந்த முக்கிய சம்பவம் ஒன்றின் நினைவை மீட்கும் காணொலி